Karibu msikizaji wa Redolf Afrika ni mara nyingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Siku hii leo nakuletea mada inayosema pendeza upendwe. Mada iliyonayo usiku huu leo inasema pendeza upendwe. Uh, sisi wanadamu tumeumbwa na akili ambayo inashtuka inapokutana na rangi za aina mbalimbali na vitu vya aina mbalimbali. Na Mwenyezi Mungu ameumba uh, vitu ambavyo vinavutia macho yetu rangi mbalimbali mbali, kuna ndege wa aina mbalimbali mbali, kuna wanyama wa aina mbalimbali na wana rangi tofauti nyama ina rangi nyekundu hujawahi kuona rangi nyama yenye rangi nyeusi matunda mengi yana rangi hivyo ni vitu ambavyo vinaleta mvuto vinamvuta mtu aweze kuvitumia kama vile matunda yenye rangi nzuri inakuvuta vile vile chakula yenye rangi nzuri kama biryani kama chakula cha biryani wanaweka rangi rangi za nafafani kinakuwa na mvuto wa aina fulani sasa katika mahusiano ya kimapenzi kitu ambacho kinakuvutia ndio kitu ambacho unakipenda na unakithamini. Na kwa neema ya Mwenyezi Mungu ni kwamba tumepewa uwezo wa kutengeneza mavazi ya mitindo mbalimbali, mbali, ya aina mbalimbali. Mbali. Na sio hilo peke yake, vile vile hata nyumba zetu tunazipaka rangi, tunaziweka design mbalimbali. Mbali. Kuna hali fulani ambayo of course unakuta nyumba imejengwa katika mtindo fulani inapendeza kuiangalia. Hiyo ni hali ya kawaida kabisa. Na kuna mambo mengi ambayo of course yanakutana kwenye maisha yetu ambayo unakutana unashangaa unasema wow sisi hii ni nzuri kweli inapendeza kweli. Yaani vitu kama hivyo umeenda kwenye harusi bibi harusi ilipendeza kweli Sine, vitu kama hivyo sherehe ilipendeza kweli. Hayo ni mambo ambayo yako kwenye akili zetu na yanafanya kazi kwa kiwango kikubwa sana ndogo msikilizaji. Sasa katika mahusiano ya kimapenzi jinsi gani unampendezesha mke wako jinsi gani unampendezesha mume wako hilo ni jambo la msingi sana na jinsi gani wewe mwenyewe unapendeza kwa mtu naye katika ulimwengu huu ambapo kuna mwingiliano mkubwa kati ya watu na watu haiwezekani mtu kukutana na mtu ambaye anamuona amependeza kuliko mpenzi aliye naye utakutana na mwanaume ambaye anapendeza kuliko mume wako utakutana na mwanamke ambaye amependeza kuliko mke wako hiyo hali ipo katika mazingira kama hayo basi upo muhimu wa wewe kuwa unapendeza ili mpenzi wako aendelee kufurahia kuwa na wewe aendelee kujivunia kuwa na wewe sasa ninaposema hapo kwamba pendeza upendwe ni kwamba upo uwezekano mkubwa wa wewe kutokuendelea kupendwa kutokana na kutokupendeza kwako Nimeshakutana na story nyingi ya kuzi dada apendi kuvaa mini skirt wakati mpenzi wake anapenda avae mini skirt. Nimeshakutana na na, na kesi ambazo kozi mwanaume hataki mpenzi wake avae suruale la, lakini mwanamke anataka avae suruali. kwa sababu huyu mwanamke anayependa kuvaa suruale wakati mpenzi wake wa kiume hapendi avae suruali ni kwamba huyu mwanamke anajisikia amependeza anapokuwa amevaa suruali au mwingine anajisikia amependeza zaidi anapokuwa amevaa kimini au mwingine anajisikia amependeza zaidi anapokuwa amepaka wanja au amepaka lipstick kwa hiyo unaona kwamba kuna mtu anajua kwamba nikifanya hivi nikivaa hivi nimependeza nitamfurahisha mwenzangu nitafurahisha nitajisikia nimekamilika sasa <laughs> kuna watu ambao hawalioni hili kama ni jambo la muhimu na linawaponza anavaa tu ili mradi tu hayuko uchi sasa hali kama hiyo ni hali ambayo inapaswa ipigwe vita katika ulimwengu huu ambao katika hali ya kupendeza kama vile kuna ushindani. Utamuona dada kwenye television amevaa vizuri, unamuona amependeza rangi aliyochagua. Sawa, utamuona mtangazaji fulani wa TV nguo anazochagua kuvaa na vaa katika hali ambayo inaleta mvuto katika utangazaji wake. Sasa hali kama hii ni hali ambayo hatupaswi kuipotezea lazima tuhakikishe kwamba unavyovaa unapotoka vaa vizuri <laughs> jana mke wangu nimekuta amevaa nguo ambayo unajua huwapendi kuvaa vimini sawa lakini jana jana nimemkuta amevaa nguo ya kichokozi kidogo na nikafurahia nikamwambia eh kumbe una miguu mizuri kweli akacheka kweli si sasa una una, una miguu mizuri kweli kweli akajiangalia na, na kioo cha full size sawa mchumbani sawa akakiangalia akasema kweli na miguu mizuri nishawahi kusifiwa na wanawake wenzangu was always oh my gosh what has happened 